Bài 30 Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam một Khai thác khoáng sản Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa nước ta là dầu mỏ và khí đốt. Nước ta đã khai thác được hơn 100 triệu tấn dầu và hàng tỷ mét khối khí phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm gì? Ngoài dầu khí, nước ta còn khai thác cát trắng để làm nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh ở ven biển Khánh Hòa, Quảng Ninh. Sản xuất muối phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 2. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản Vùng biển nước ta rất giàu hải sản, riêng cá cũng có tới hàng nghìn loài, trong đó có những loài cá ngon nổi tiếng như cá chim, cá thu, cá nhụ, cá hồng, cá sông, vân vân. Biển nước ta có hàng chục loại tôm, trong đó có một số loại có giá trị như tôm hùm, tôm he, vân vân. Ngoài ra còn có nhiều loài hải sản quý khác như hải sâm, bào ngư, đồi mồi, sò huyết, ốc hương. Hoạt động đánh bắt hải sản diễn ra khắp vùng biển từ bắc vào nam. Những nơi đánh bắt nhiều hải sản nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Tuy nhiên, Do đánh bắt bừa bãi, nên nhiều vùng biển ven bờ đã có nguy cơ cạn kiệt các loài hải sản. Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc, từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản. Bên cạnh việc đánh bắt, nhiều vùng ven biển còn nuôi các loại cá, tôm và các hải sản khác như đồi mồi, trai ngọc, vân vân. Nước ta đang khai thác dầu khí ở vùng biển phía Nam. Dầu khí là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, là nhiên liệu để sản xuất điện và là nguyên liệu tạo ra các sản phẩm khác. Vùng biển nước ta có nhiều hải sản quý. Ngành đánh bắt và nuôi trồng hải sản phát triển khắp các vùng biển. Nơi đánh bắt nhiều hải sản nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi tới Kiên Giang. Câu hỏi 1. Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản. 2. Chỉ trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam, nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản của nước ta. 3. Nơi một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.